السلام علیکم اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے جو پیپرز کی تیاری جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے تو اب یہ جو ہے یہ میں اب نئی ریکارڈنگ کرنے لگا ہوں جس میں آپ کے جو میں کویشچنز وغیرہ کے آنسرز کروں گا جو کہ میں نے آپ کے کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو ویڈیو جب وہ آپ کے سامنے چل رہی ہے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آپ کے سامنے کون سی ویڈیو چل رہی ہے کیونکہ جب کہ جو ہے ویڈیو اسٹارٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم شو کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو جب وہ کس کے بارے میں ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے جی کس کے بارے میں ہے کیونکہ ہم اس کے آنسر جو ہے وہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ بول کے آنسر بتایا کر رہی ہیں ریڈنگ کر کے تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن نا اس پہ ٹائم بہت لگتا ہے بکس زیادہ ہیں یہ پی ایس سی کی تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ایک ہی وائس جو ہے نا وہ لگا کے تو جلدی جلدی سے جو ویڈیوز ہیں نا وہ بنا کے آپ لوگ کر دیتا ہوں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنی بکس کی ایم سی کیوز ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں اس چینل پہ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی جو آپ میں جب نیو ویڈیو ڈالوں گا تو وہ آپ کو جو ہے وہ نوٹیفکیشن شو ہو جائے گا کہ اس چینل نے ویڈیو نیو اپلوڈ کیا ہے تو اگر وہ آپ کے ریلیونٹ ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو دیکھ کے لائک لازمی کریے گا اور اگر نہیں بھی ریلیونٹ تو جسٹ سپورٹ کے لیے لائک کر دیجیے گا کیونکہ لائک سپورٹ کم آ رہے ہیں ویڈیوز پہ تو ٹھیک ہے تو چینل کے جو سبسکرائب ہے وہ لازمی کر دیجیے گا تو نمبر ون جو ابھی کچھ دن ایک دن پہلے جو ہے وہ نائن جولائی کو جو ہے وہ ایٹ جولائی کو یہ کتنی میٹنگ ہوئی ہے یونیورسٹیز اوپن ہونے کے حوالے سے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ یونیورسٹیز جو ہیں وہ تقریباً جو ہے نا ففٹین سپتمبر کو جا کے یونیورسٹیز اوپن ہوں گی ٹھیک ہے تو دیکھیں اب حالات ایسے ہیں کہ ٹریڈیشنل پیپر تو آپ کے سپتمبر تک ہو نہیں سکتے تو اب چانسز کافی زیادہ ہو گئے ہیں کہ یونیورسٹی جو ہے نا وہ اب آپ کی آن لائن ایگزام لے گی ٹھیک ہے کیونکہ اگر آن لائن ایگزامز نہیں ہوتے تو پھر آئی تھنک آپ کا ایک سال جو ہے نا وہ ویسٹ ہو جائے گا کیونکہ دسمبر میں جا کے پیپرز ہوں گے پھر ایک دو منتھ بعد ریزلٹ آئے گا تو پھر تقریباً جو ہے نا وہ اگلے سال کی مارچ اپریل تک آپ چلے جاؤ گے ٹھیک ہے تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ لوگ دعا کریں کہ آپ کے آن لائن پیپرز ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہ بہتر ہے آپ کے لیے تو اب کچھ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آن لائن پیپر نہیں ہوں گے اب زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے آن لائن ایگزامز ہوں گے کیونکہ دیکھیں پنجاب یونیورسٹی نے نوٹیفکیشن کے اندر شو کیا تھا اگر یونیورسٹی جو ہے نا وہ پندرہ جولائی تک اوپن ہو گئی تو پیپر جو ہے نا پھر وہ ٹریڈیشنل میتھڈ سے یونیورسٹیز کے اندر کالجز کے اندر لے لیں گے ٹھیک ہے پھر آن لائن پیپر لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ستمبر کو اسکولز کھلیں گے یونیورسٹیز کالجز وہ بھی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بھی کنفرم نہیں کہ ستمبر کو بھی اوپن ہو تو اس لیے جو ہے نا آپ پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ ڈیسائڈ کرے گی کہ آپ کے آن لائن ایگزامس کب لینے ہیں اور کیسے لینے ہیں تو کافی جو بچے ہیں وہ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ رہے تھے جی پیپرز کیسے لینے ہیں انہوں نے ایم سی کیوز کیسے آئیں گے کس میتھڈ سے لینے ہیں تو یہ ابھی تک میتھڈ انہوں نے کچھ بھی نہیں ڈیفائنڈ کیا ٹھیک ہے میتھڈ ویسے دو تین ہے دیکھیے اگر ایک تو گوگل شیٹ بنا کے آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کی جائے گی اس کے اوپر جو ہے وہ ٹائمر وغیرہ لگا دیا جائے گا ٹھیک ہے ایک ایم سی کے اس کے لیے تقریباً جو وہ سکسٹی سیکنڈز یا نائنٹی سیکنڈس دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سکسٹی مارکس کا پیپر آپ کا ہوگا تو وہ نمبر وغیرہ جو ہے وہ مینج کر لیں گے بس آپ لوگوں نے کوشش کرنے کہ آپ سب ایم سی کیوز کے آنسر جو ہے وہ بالکل ٹھیک کریں تو ایک دن ایک وے یہ بھی ہے جی کہ آپ ایک سیف ایگزام براؤزر ہے اب پتہ نہیں کہ وہ یہ یونیورسٹیز والے فالو کرتے ہیں یا نہیں وہ یہ ہے جی وہ براؤزر جو ہے نا وہ آپ کے لیپ ٹاپ پہ اوپن ہو جاتا ہے ساتھ آپ کے ٹائمر چل رہا ہوتا ہے تو آپ اس پہ کوئز دیتے ہو جب آپ نے اس براؤزر پہ چلے جانا ہے تو پھر آپ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے اندر اور کوئی بھی چیز اوپن نہیں کر سکتے اگر اوپن کریں گے تو پھر وہ پیپر آپ کا کینسل ہو جائے گا اور وہی اتنا جتنا آپ لوگوں نے کیا اتنا سبمٹ ہو جائے گا باقی جو آپ کا پیپر رہ گیا وہ رہ گیا ٹھیک ہے تو یہ کافی طریقے ہیں یہ ایم سی کیوز کا جو پیپرز لینے کے لیے تو اس چیز سے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا تو باقی آپ دیکھیں کہ ایک اور بہت زیادہ مسئلے آ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ نئے آتے ہیں اور کمنٹ میں بولنے لگ جاتے ہیں جی سر میتھ کے ایم سی کیوز دے دیں فزکس کے دے دیں پرشین کے دے دیں سائیکالوجی کے دے دیں تو یہ سارے ایم سی کیوز جو ہے نا وہ آپ
और ये कि के बुक्स बहुत ज़्यादा भी है बी की तो काफ़ी एम बनाने पड़ते हैं हर चैप्टर को रीड करके उस चैप्टर में से जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो निकाले जाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में एम निकालने में फिर उसको लिखने में तो अगर मैं आप देखिए इंग्लिश जो है ना वो टाइप करना आसान है ठीक है वो जो इंसान है वो टाइप काफ़ी जल्दी तकरीबन कर लेता है ठीक है जो उर्दू है ना वो टाइप करना काफ़ी मुश्किल है अगर आप उर्दू टाइपिंग करेंगे ना ये अगर मैं आपको करके दूंगा तो वो तकरीबन जो है ना वो एक दिन में दो या तीन वीडियो में अपलोड कर पाऊँगा ठीक है तो बाकी बुक्स के कहाँ बचे जाएंगे तो इसलिए आप लोग काइंडली एडजस्ट कर लें यह राइटिंग जैसे भी है आई थिंक मुझे मैंने मैंने ये भी तजर्बा किया है कि मैंने खुद जो है ना अपने मोबाइल पर वीडियोज़ चला कर देखी हैं तो मुझे जो है ना वो क्लियर नज़र आ रहे हैं एम सी क्यूज और सब समझ भी आ रही है तो इस चीज़ को जो आप लोग काइंडली ज़रा देख लें कि आपको पता ही है कि टाइम कैसा चल रहा है तो इस वजह से बस जल्दी जल्दी मैं काफ़ी बुक्स जो हैं वो कवर कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जो है ना काफ़ी परेशान हैं एम सी क्यूज के लिहाज से तो काइंडली ये चीज़ जो है ना ये आप लोग एडजस्ट कर लें इन शाकी कोई मसला नहीं है ठीक है अगर टाइम अगर टाइम ज़्यादा हमारे पास होता तो मैं एम सी क्यूज़ आपको टाइप करके जो है ना उर्दू में तो वो आपके सामने जो है वो टाइपिंग वाले शो करता ठीक है तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में ज़रा जो है ना वो राइट करके एम सी क्यू जो है ना वो अपलोड कर देता हूँ ठीक है मेरी कोशिश है कि जितने भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स कवर हो सके उतने ही ज़्यादा हो जाए देखिए पेपर के अंदर एम सी जो है ना वो उनकी स्टेटमेंट्स चेंज हो सकती है अब लाजमी नहीं कि जो स्टेटमेंट मैंने आपको लिख के दे दी है तो वो स्टेटमेंट के मुताबिक ही एम सी आएगा स्टेटमेंट्स वगैरह चेंज हो सकते हैं लेकिन बातें वगैरह वही इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स के अंदर होंगी ना बातें वही होंगी ठीक है क्वेश्चन आपका चेंज हो सकता है लेकिन आंसर जो है ना वो आपका वो आपको पता होना होगा अगर 